ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ് വെൽക്കം ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ ഞാൻ ഇന്നലെ പറഞ്ഞിരുന്നു നമ്മൾ ഇന്നലെ ഹിസ്റ്ററിയത്തെ ഒരു ചാപ്റ്റർ നമ്മളെ കംപ്ലീറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇന്ന് ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് പറഞ്ഞു തരാൻ പോകുന്നത് ജോഗ്രഫിയിലെ സെക്കൻഡ് ചാപ്റ്ററായ ഇൻ സെർച്ച് ഓഫ് ദ സോഴ്സ് ഓഫ് വിൻഡ് എന്നുള്ള ചാപ്റ്ററാണ് വിൻഡിൻ്റെ ഉറവിടത്തെ തേടിയൊരു യാത്ര കാറ്റിൻ്റെ ഉറവിടത്തെ തേടിയുള്ള ഒരു യാത്ര അപ്പോൾ ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക ഇതുവരെയും സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ആൾക്കാരൊന്ന് സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക പുതിയ വ്യൂസ് അപ്ഡേറ്റ്സ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കാണാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് അപ്പോൾ എന്താ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി അവർക്കൊക്കെ ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക ചാനൽ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അവർക്കൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക സോ ഇന്ന് നമ്മൾ ജോഗ്രഫിയാണ് നോക്കുന്നത് സോ ഇത് ഈ ഭാഗം ഒന്നും ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ജസ്റ്റ് വായിച്ചു നോക്കണം ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല വെറുതെ നിങ്ങൾക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കുറച്ച് കാര്യങ്ങളാണ് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടിട്ടാണ് നമ്മൾ പറയാൻ തുടങ്ങുന്നത് ഇതൊക്കെ എന്താണ് എന്ന് ആദ്യം അറിയണം കുറേ ഒന്ന് കാണാണ്ടില്ലേ അറ്റ്മോസ്ഫിയർ പ്രഷർ ടെമ്പറേച്ചർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് എന്തൊക്കെയോ കാണാനുണ്ടല്ലേ അപ്പോൾ ഇവിടെ തൊട്ടിട്ട് നമ്മൾ പറയാം യു ഹാവ് ലേൺ ദാറ്റ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഇസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ ആൻഡ് ദ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആർ ദ ബേസിക് കോഴ്സ് ഫോർ വിൻഡ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾ മുന്നേ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടാവും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആദ്യം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്താണെന്ന് അറിയണം എന്നാലാണ് ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ടുള്ള പോർഷൻസ് ഒക്കെ മനസ്സിലാവുള്ളൂ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ വെയ്റ്റ് ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിലുള്ള എയറിൻ്റെ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള വായുവിൻ്റെ കനം വെയ്റ്റ് അതിനെയാണ് എന്തെന്ന് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് ആൻഡ് ദ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൽ ഉണ്ടാവുന്ന വേരിയേഷൻസ് ആണ് എന്തിന് കാരണമാവുന്നത് വിൻഡ് കാറ്റിന് കാരണമാവുന്നത് അപ്പോൾ എന്താണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഇസ് ദ വെയ്റ്റ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ അപ്പോൾ ആൻഡ് ദ വേരിയേഷൻസ് ഇൻ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആർ ദ ബേസിക് കോസ് ഫോർ വി മനസ്സിൽ ഉറപ്പിച്ച് വെച്ച് പഠിക്കുക അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്ര പ്രഷർ പറഞ്ഞാൽ അന്തരീക്ഷത്തിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് എയർ എയറിൻ്റെ വെയ്റ്റാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഇതിലുണ്ടാവുന്ന വേരിയേഷനാണ് കാറ്റിന് കാരണം ആൻഡ് ഇതിൻ്റെ റീസൺസ് അത് എങ്ങനെയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനെ ഓരോന്ന് ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യണത് എന്നാണ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഇവിടെ നോട്ടിട്ടാണ് നോക്കുന്നത് ദ എയർ എക്സേർട്സ് ആൻ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് ഓഫ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ എം ജി പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ഓൺ ദ എറ്റ് സർഫേസ് എയറിൻ്റെ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ എം ജി പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ എന്നതാണ് ഈ വാല്യൂ എക്സാംസിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് ഇപ്പോൾ എയറിൻ്റെ ആവറേജ് വെയ്റ്റ് പറയുന്നത് എത്രയാണ് തൗസൻഡ് തേർട്ടി ഫോർ എം ജി പെർ സെൻറ്റിമീറ്റർ സ്ക്വയർ ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഈസ് മെഷേർഡ് യൂസിങ് ആൻ ഇൻസ്ട്രുമെൻറ്റ് കോൾഡ് മെർക്കുറി ബാരോമീറ്റർ മെർക്കുറി ബാരോമീറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ആണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ ഉപയോഗിക്കുന്നത് ഇതും എക്സാംസിന് ചോദിക്കാറുണ്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ മെഷർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഇൻസ്ട്രുമെൻ്റ് ഏതാണെന്ന് മെർക്കുറി ബാരോമീറ്റർ ഒരു മാർക്കിൻ്റെ വൺ വേർഡ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ചോദിക്കാറ് ഇറ്റ് ഈസ് റെക്കോർഡഡ് ഇൻ യൂണിറ്റ്സ് ലൈക്ക് മില്ലി ബാർ ആൻഡ് ഹെക്ടോ പാസ്കൽ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് പറയുന്നത് മില്ലി ബാർ എം ബി ഹെക്ടോ പാസ്കൽ എച്ച് പി എ ഇതൊക്കെയാണ് അതിൻ്റെ യൂണിറ്റ്സ് എന്തിൻ്റെ മെർക്കുറി ബാരോമീറ്ററിലുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൻ്റെ ദ ലെവൽ ഓഫ് മെർക്കുറി അറ്റ് നോർമൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ വിൽ ബി സെവൻറ്റി സിക്സ് സെൻറ്റിമീറ്റർ അപ്പോൾ ഇത് ഈ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കൂടുന്നത് ഈ മെർക്കുറിയുടെ അളവ് അതിലിങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരും നമ്മൾ തെർമോമീറ്ററിൽ നമ്മളെ പനിയൊക്കെ അളക്കുമ്പോൾ അതിലുള്ള അളവ് ഇങ്ങനെ കൂടിക്കൂടി വരില്ല അതേപോലെ തന്നെ അതിലുള്ള അപ്പോൾ നോർമൽ ആയിട്ടുള്ള അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ പറയുന്നത് സെവൻ
അപ്പോൾ നമ്മൾ എസ് എങ്ങനെ വരും നാല് മാർക്കിൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ചോദിച്ച് കണ്ടിട്ടുള്ളത് നാല് മാർക്ക് മൂന്ന് മാർക്കോ അപ്പോൾ വരിക വെച്ചാൽ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്ന ഫാക്ടേഴ്സ് എന്തൊക്കെയാണെന്ന് അപ്പോൾ ജസ്റ്റ് ഇത് നമ്മൾ എഴുതി വെക്കണം ഈ ഒരു പാരഗ്രാഫ് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ് എന്തായാലും പഠിച്ച് വെക്കണം പിന്നെ ഇവിടെ നിന്ന് തൊട്ടിട്ടാണ് ഫാക്ടേഴ്സ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ഇവിടെ കാണാണ്ടല്ലേ എവറസ്റ്റ് കയറു എവറസ്റ്റ് പോലെയൊക്കെ ഉള്ള ഐസൊക്കെ കയറുന്ന മനുഷ്യന്മാരെ പോലെ അപ്പോൾ ഇത് പറയുന്നത് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആൻഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് 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 എങ്ങനെയാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യണത് എന്നാണ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ദ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിൻ്റെ കൂടെ എന്ത് ഡിക്രീസ് ആവും ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡും ഡിക്രീസ് ആവും ദ പ്രഷർ ഡിക്രീസസ് അറ്റ് ദ റേറ്റ് ഓഫ് എം ബി മില്ലി ബാർ പെർ ആൻഡ് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഓഫ് ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് ടെൻ മീറ്റേഴ്സ് കയറുമ്പോൾ എത്ര മില്ലി ബാർ കുറയും ഒരു മില്ലി ബാർ കുറയും പത്ത് മീറ്റർ കയറുമ്പോൾ ഒരു മില്ലി ബാർ പ്രഷർ കുറയും അപ്പോൾ എന്താ എന്തിൻ്റെ കൂടെ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ കൂടെ ഇതും ഡിക്രീസ് ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും ദ റയറിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എയർ വിത്ത് ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദിസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ മോൾക്ക് കയറും തോറും എന്താവും എയറിൻ്റെ റയറിഫിക്കേഷൻ എയർ കുറഞ്ഞുകൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഇതാണ് എന്തിന് കാരണം ഈ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാരണം അല്ല അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറയാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള കാരണം റെയറിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എയർ വിത്ത് ദ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ഈസ് ദ റീസൺ ഫോർ ദിസ് ഡിക്രീസ് ഇൻ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ റെയറിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എയർ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡിൻ്റെ കൂടെ റെയറിഫിക്കേഷൻ ഓഫ് എയർ എയറും കുറഞ്ഞുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അതാണ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറയാനുള്ള കാരണം ആൻഡ് ഇവിടെ നോക്കുകയൊന്നും വേണ്ട അത്ര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് അല്ല ആൻഡ് ഇവിടെയാണ് നോക്കുന്നത് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആൻഡ് ദ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ആൻഡ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷനൽ എന്താന്ന് പറയുന്നത് വെച്ചിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറും ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡും ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷനലാണ് ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറയും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കൂടുമ്പോൾ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കുറയും ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് കൂടുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കൂടും അങ്ങനെയാണ് അപ്പാർട്ട് ഫ്രം ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് ടെമ്പറേച്ചർ ആൻഡ് ഹ്യൂമിഡിറ്റി ഓൾസോ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ അപ്പോൾ ആൾട്ടിറ്റ്യൂഡ് മാത്രമല്ല ടെമ്പറേച്ചറും ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ആൻഡ് ഇവിടെ പറയുന്ന ടെമ്പറേച്ചറിനെ പറ്റിയിട്ടാണ് ലൈക്ക് എനി അതർ മാറ്റർ എയർ ആൾസോ എക്സ്പാൻസ് വെൻ ഇറ്റ് ഗെറ്റ്സ് ഹീറ്റഡ് അപ്പോൾ എല്ലാത്തിനും പോലെ എയറും ഹീറ്റ് ചെയ്യുമ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ദ എക്സ്പാൻഡ് എയർ ഈസ് ലെസ് ഡെൻസ് ആൻഡ് ഹെൻസ് ഇറ്റ് എസെൻസ് അപ്പോൾ ഈ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്ത എയർ ലെസ് ഡെൻസ് ആയിരിക്കും കുറച്ച് കന ഉണ്ടാവുള്ളൂ അപ്പോൾ അത് എന്ത് ചെയ്യും എസെൻഡ് ചെയ്യും മേലേക്ക് പോകുന്നു ദിസ് ലെറ്റ്സ് ടു ദ ലോവറിങ് ഓഫ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഇത് മേലേക്ക് പോകുമ്പോൾ എന്താ ചെയ്യുക അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറയും ദ അസെൻഡിങ് എയർ സ്പ്രെഡ്സ് ടു ദ സൈഡ്സ് ആൻഡ് കോൾസ് അപ്പോൾ ഈ മേലേക്ക് പൊന്തിയ എയർ രണ്ട് സൈഡിലേക്കും രണ്ട് സൈഡിലേക്കും സ്പ്രെഡ് ചെയ്തിട്ട് അത് കൂളാവും ഓൺ കൂളിങ് ഇറ്റ് ബിക്കം ഡെൻസ് ആൻഡ് ഡിസെൻസ് അപ്പോൾ കൂൾ ചെയ്യുമ്പോൾ എന്ത് കൂടും കനം കൂടും അപ്പോൾ ഇതെന്ത് താഴേക്ക് വരാൻ തുടങ്ങും ആസ് എ റിസൾട്ട് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഇൻക്രീസസ് ഇതിൻ്റെ റിസൾട്ടായിട്ട് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കൂടും അപ്പോൾ പറഞ്ഞത് മനസ്സിലായിട്ടുണ്ട് വിചാരിക്കണു ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞുതരാം ഒന്നുകൂടി പറഞ്ഞുതരാം ഇതിപ്പോൾ ഒന്ന് പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്ക് ആകെ മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവില്ല എന്നറിയാം മലയാളം മാത്രമേ പറയുന്നുള്ളൂ എയർ ചൂടാവുമ്പോൾ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യും ഈ എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്യുന്ന എയർ രണ്ട് സൈഡിലേക്കായിട്ട് ഡിവൈഡ് ആവും ആ ഡിവൈഡ് ആവുമ്പോൾ ഈ എയർ തണുക്കും തണുക്കുമ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ ഡെൻസിറ്റി കൂടും ഡെൻസിറ്റി കൂടുമ്പോൾ ഈ എയർ താഴത്തേക്ക് വരും അപ്പം എന്താവും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കൂടും അതാണ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഡിക്രീസസ് ആസ് ദ ടെമ്പറേച്ചർ ഇൻക്രീസസ് ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറയുമ്പോൾ ടെമ്പറേച്ചർ കൂടും ടെമ്പറേച്ചർ കുറയുമ്പോൾ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കൂടും ആൻഡ് വൈസ് വേഴ്സ അങ്ങനെ തിരിച്ചിട്ടും അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഇവിടെ പറയുന്നത് പിന്നെ ഉള്ളത്
ദെൻ ദ നാച്ചുറലി ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ വിൽ ബി ലെസ് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ എന്താവും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ കുറവാവും ഹ്യൂമിഡിറ്റി ആൻഡ് അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആർ ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ഹ്യൂമിഡിറ്റിയും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറും എന്താണ് ഇൻവേഴ്സ്ലി പ്രപ്പോഷണൽ ആണ് ഒന്ന് കൂടുമ്പോൾ ഒന്ന് കുറയും ഒന്ന് കുറയുമ്പോൾ ഒന്ന് കൂടും അങ്ങനെയാണ് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഹ്യൂമിഡിറ്റി എങ്ങനെ ഇൻഫ്ലുവൻസ് ചെയ്യുന്നു ചോദിച്ചാൽ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആൻഡ് ഇവിടെ ഒന്നും നോക്കണ്ട പിന്നെ ഇവിടെ നിന്നാണ് നോക്കേണ്ടത് ഇഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഓഫ് ആൻ ഏരിയ ഈസ് ഹയർ ദാൻ ദാറ്റ് ഓഫ് ദ സറൗണ്ടിങ് റീജിയൺസ് ഇറ്റ് ക്യാൻ ബി ഡിസൈൻ ആസ് ഹൈ പ്രഷർ ഒരു ഭാഗത്ത് ഒരു സ്ഥലം ആ സ്ഥലത്തിൻ്റെ അതിൻ്റെ സറൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള റീജിയൻസിനെക്കാട്ടിലൊക്കെ പ്രഷർ ആ സ്ഥലത്തിന് കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്തിനാണ് എന്ത് പറയുന്നത് ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയ ഹൈ പ്രഷർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണെന്ന് സറൗണ്ടിങ് റീജിയൻസിനേക്കാട്ടിലും അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ആ ഒരു ഏരിയക്ക് കൂടുതലാണ് എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതിനാണ് ഹൈ പ്രഷർ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ലോ പ്രഷർ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും സറൗണ്ടിങ് റീജിയൻസിനേക്കാട്ടിലും എവിടെയാണ് ലോ പ്രഷർ ആ ഭാഗത്തിന് ലോ പ്രഷർ ഏരിയ എന്ന് പറയുന്നുണ്ടാവും ആൻഡ് ഇനി വരുന്നത് ഐസോബാർഡ്സ് എന്നാണ് എന്താണ് ഐസോബാർ Similarly, isobars are imaginary lines that join places having same atmospheric pressure. Isobars are imaginary lines. What is it? Places having same atmospheric pressure. One place. പ്ലേസസ് ഹാവിങ് സെയിം അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഒരേ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷറിലുള്ള പ്ലേസസിനെ ജോയിൻ ചെയ്തുകൊണ്ട് വരയ്ക്കുന്ന ഇമാജിനറി ലൈൻ ആണ് ഐസോബാസ് മനസ്സിലായോ വി ക്യാൻ ഈസിലി അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ് ദ ഡിസ്ട്രിബ്യൂഷൻ ഓഫ് ദ അറ്റ്മോസ്ഫിയറിക് പ്രഷർ ഓഫ് എനി റീജിയൻ ബൈ ഒബ്സേർവിങ് ഐസോബാസ് അപ്പൊ ഐസോബാസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് അതിൻ്റെ പ്രഷറൊക്കെ എങ്ങനെയാണെന്ന് പെട്ടെന്ന് മനസ്സിലാവും ഇതാ സൈഡിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് ഐസോബാസ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഐസോബാസിൻ്റെ ഇടയിൽ അകലം അത് ഇവിടെ പറയുന്നുണ്ട് എന്ന് തോന്നുന്നു എന്നാൽ പിന്നെ ഞാൻ അത് ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞത് അതിവിടെ നാം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ പിന്നെ ഞാൻ ഒരുമിച്ച് പറഞ്ഞുതരാം അപ്പോൾ ഇന്ന് തൽക്കാലം ഇത്ര എടുക്കുന്നുള്ളൂ ഇനി പറയാനുള്ളത് ഗ്ലോബൽ പ്രഷർ ബെൽറ്റ്സ് ഒക്കെയാണ് അത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളതാണ് എക്സാംസിനൊക്കെ എസ് എ ഇട്ട് ചോദിക്കാറുണ്ട് പിന്നെ വിൻസിൻ്റെ കാര്യം പറയുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ പ്രഷർ ബെൽറ്റ്സ് പറയും അത് അതോടെ തീരും നെക്സ്റ്റ് ക്ലാസ് കൊണ്ട് തീരും ആൻഡ് പിന്നെ വിങ്സിനെ പറ്റിയിട്ട് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങുക അതിന് കുറച്ച് ലോസ് ഒക്കെ അറിയാനുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളിന്ന് പഠിക്കണം ഇപ്പോൾ ഞാൻ പിന്നെയും പിന്നെയും പറയുകയാണ് അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കാൻ നിന്നെടുക്കുന്നത് ഇന്ന് തന്നെ പഠിക്കുക അതിപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഞാൻ പറയാം ട്യൂഷൻ ആയാലും സ്കൂളായാലും എല്ലാതും ഒരുമിച്ച് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക എല്ലാവരും എട്ടാം ക്ലാസ്സാണ് ഇട്ട് കളിച്ചാൽ ചിലപ്പോൾ ആ കളി റിസൾട്ടിലും കാണും അതുകൊണ്ട് ആദ്യം തന്നെ പറയുക അപ്ഡേറ്റഡ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക നന്നായിട്ട് പഠിക്കുക മാർക്ക് ചെയ്തിട്ട് പഠിക്കുക പോയിന്റ് വൈസ് ആയിട്ട് പഠിക്കുക മനസ്സിലാക്കി പഠിക്കുക അപ്പോൾ സോ താങ്ക് യു ചാനൽ ഞാൻ വീണ്ടും പറയണം ചാനൽ ആദ്യമായിട്ട് കാണുന്ന ആൾക്കാർ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക തൊട്ടപ്പുറത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ കൂടി ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്യുക അതാകുമ്പോൾ ഞാൻ ഇതിൻ്റെ ബാക്കി പോർഷൻസ് ഇടുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് മന കിട്ടുള്ളൂ അതുകൊണ്ടാണ് പറയുന്നത് നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സ് ഫാമിലി അവർക്കൊക്കെ കൂടി ഒന്ന് ഷെയർ ചെയ്യുക സോ താങ്ക് യു താങ്ക് യു 